Kreativ sein, das ist die Schwierigkeit zur Weihnachtszeit. Wer kriegt welches Geschenk? Was passt? Weiterhin stehen Bücher, Lebensmittel und Spiele ganz besonders hoch im Kurs. Also bei uns ist es natürlich so, dass das Buch als Weihnachtsgeschenk traditionell immer sehr beliebt ist. Unterhaltungsliteratur, Kinderbücher natürlich sind so ganz klassische Geschenke, aber in diesem Jahr zum Beispiel auch Kochbücher. Das kann man vielleicht im Fernsehen sehen, das die vielen Kochshows, die überall sind. Ernährung, die Leute beschäftigen sich einfach damit und haben auch Lust selber zu kochen. Und da sind Kochbücher zum Beispiel eine Sache, die jetzt zunehmend auch unter dem Weihnachtsbaum landen. Es zeichnet sich aber auch ein neuerer Trend ab. Jetzt heißt es nicht mehr schnell und billig. Was man vielleicht beobachten kann, ist, dass die Kunden immer mehr Wert auf Qualität legen und auch schon so ein bisschen, wir handeln ja mit Lebensmitteln, Wert legen auf Bioqualität und auf das Besondere. Wenn Teddybär wirklich verkauft, wird es ganz selten. Die meisten machen sich den dann wirklich selber. Nehmen noch eine persönliche Nachricht auf und machen Herzklopfen rein, überlegen für den Namen ne? und ob sie noch was anziehen sollen und welche Schleifchenfarbe es zum Schluss gibt. Also das ist eigentlich schon immer mit Liebe gemacht. Qualität und Kreativität, das ist heute gefragt. Also ich mache manchmal, also bei einigen mache ich was Selbstgebasteltes, bei einigen kaufe ich was Originelles, bei einigen was ganz Einfaches. Je nachdem. Ich verschenke gar nichts. <lacht> ich bastel gerne, ich mache gerne was Persönliches. Ich backe eigentlich viele Kekse für meine Familie und also ich gebe jetzt nicht so viel Geld aus. Ich kaufe eher was Praktisches, was die Leute auch brauchen und was sie sich wünschen. Ich finde immer wichtig, dass es was Persönliches ist, was aber trotzdem nicht ähm, irgendwie nur rumsteht, sondern eben auch nützlich. Also was mit einer persönlichen Idee dahinter, aber eben nicht irgendwie Krimskrams. Weiterhin gibt es natürlich auch immer noch die klassischen Einkäufe auf den letzten Drücker. Also es wird einfach immer hektischer zum Ende hin und äh, zum Schluss ist es so, dass schon kurz bevor wir den Laden eröffnen, die ersten dastehen und mit den Hufen scharren. Oft dann auch Väter. Ja, ich sollte noch ein Geschenk kaufen. Äh, ich bin da. Was nehme ich? Helfen Sie mir mal. Für ein Mädchen, so und so alt. Ja. Das auf jeden Fall, klar. Haben Sie schon alle Geschenke?